Samskip vísa og bug ætluðu samráði fyrirtækisins við Eimskip og segja að fyrirverandi fórstjórum skipafélagana hafi ekki verið vel til vina, ólíkt því sem haldið var fram í ákvörðum samkeppniseftirlitsins. Ummerki átakana í fyrravetur í Búcja og Irpin, útkverfum Kiev í Úkræðinu, blasa allstaðar við. Endurbygging og viðgerðir eru þó hafnar. Fréttamaður Rúf var þar á ferðinni fyrir nokkrum dögum. Óvenju djúp lægð lét til sín taka á Suður og Vesturlandi í gerkvöld. Björguna sveitir sóttu örmagna göngumann á hálendið í nótt. Vinsaldir geita fyðu gætu bjargað íslenska geitastofnunum frá útrymingarhættu. Gard framleiðandi segir að fyðan sé íslenska útgáfan af Kasmirull og mígri en kynda ull. Eftir tvekja ára fjarveru frá knarspinni yðkun er Gilvi Þór Sigurðsson orðin leikmaður Íslendingaleysis Lungbí í Danmörku. Við ræðum við þjálfara og framkvöndastjóra Lungbí í fréttatímanum. Gott kvöld. Samskip vísa því á bug að fyrirtækið hafi átt í ólöglegu samráði við Eimskip líkt og framkom í ákvörðum samkeppniseftilitsins. Samskip var sektað um rúmlega 4 miljarða króna fyrir brot á samkeppnislögum. Það er lang hæsta sekt sem fyrirtæki hefur verið gert að greiða. Í yfirlýsingu frá samskipum segir meðal annars að það sé rangt að fyrirverandi fórstjórar fyrirtækina hafi verið vinir. Samkeppniseftilitið hafi teknað upp ranga mynda af rekstri samskipa og ætluðu samráði við Eimskip. Málinu verði skotið til áfriðunan enda samkeppnismála og eftir aðtökum til dómstóla. Menjar um vodaverk rússneskra hersveita í úkrænsku bæjunum Búcja og Irpin eru ljóslífandi og blasa allstaðar við. Björn Málkvist fréttamaður hefur verið í úkrænu undanfartnar vikur. Hann heimsótti þessa tvo bæi fyrir nokkum dögum. Eftir um þeppil 20 mínútna akstur frá miðborg Kiev í áttina til Irpin og Búcja þá blasir þessi brúvið yfir Irpin ána hún var sprengd í loftu til að hindra sókn og rússa að Kiev núna er verið að endurbyggja brúna. Í útjari Irpin má síðan sjá þessa hrúa af sundurskotnum og brendum byfreðum. Þær voru dregnar af götum bæjarins og komið fyrir þarna til að minna á það sem gerðist í fyrravor. If you look at the map, those two cities, they're like twins, they're close to each other, but they had a very different history during the full-scale invasion, because Bucha, it was completely occupied, very fast, and Russians were, like, stopped in Bucha. They wasn't able to move forward towards Kyiv. Á meðan víglínan þarna lá í gegnum Irpin, þess vegna eru skemmtina miklu meiri þar, segi Mikalína. Hún var farastjóri fyrir hópfólks frá Kiev sem fór til Búcja á Irpin um síðustu helgi. Fréttamanni Rú var búið að slást í hópin og sjá hvernig ástandið er í þessum bæjafélegum. Það er eitt og hálft ár liðið, síðan þarna voru rústnarskar hersveitir út um allt. Heimamenn hér í Búcja á Irpin útkverði hún Kiefborgar þar sem hart var barist fyrstu vikunar eftir að Rússar réðustu nýju Úkræðinu í februar í fyrra segja að endurbygging og uppbygging sé komin vel á veg. Skemmtirnar eru hins vegar auljósar og það eru líka ör í sálalífi íbúa hér eftir vodaverkin sem rússneskar hersveitir unnu. It's still heavy. It's still, um, it's still very difficult to move on because when you started to talk to the people, they are depressed, they are exhausted because of this long time war. Because everybody is involved, everybody is affected this time, everybody is doing all volunteering job or helping uh, their friends or relatives who are on front line. So we are still learning how to live and uh, fight at the same time. Annað hvert hús í Irpin er að einhverju leiti skemmt eftir innrásina í fyrra um fymta hvert hús í Búcja, segir Mikaelína. Það er búið að meta mest af þessu tjóni og gera við minni háttar skemmtir en mörg hús býða þess að verða endurbyggð. So West could spend money or help in Ukrainians on the territory of Western countries or here in Ukraine. And it's from my point of view it's very important to help here because the longer people are staying outside, the harder them um, would be to come back. So we need to encourage people to come back. Það er ekki aðeins skemmtir á byggingum sem minna á það sem gerðist í fyrra vor. Þetta minnismerki var sett upp fyrir aftan kirkju í Búcja, það sem stór fjöldagröf kom í ljós eftir að rústnarskar hersveitir voru raktar í börtu. Inni í kirkjunni eru myndir af vóðaverkum þeirra í bæjanum. 
Hópurinn sem þarna fór um var frá úkræðinskum stjórnmálaflokki sem heitir Gólos. Leitofi hans er kona að nafni Kira Rúdik sem reyndar kom til Íslands í fyrra. Við hittum hana fyrir utan húsnæði flokksins í Irpin sem skemmtist verulega síðasta vor. We are absolutely not alone uh, and we feel lots of support from our friends throughout the world and this gives us lots of hope that we can uh, start this task and we can finish it. Við höldum okkur í Úkræðinu, því tilfinningar barna og fóreldra voru blendnar við skólasetningu grunnskólans í Búcja. Áður en skólinn var settur var mínútu þögg til að minnast þeirra sem látist hafa í stríðinu. Skólastjórinn segir að hundruð nefnda hafi ekki snúið aftur eftir sumafrí. Gærdagurinn var aðeins öðru vísi en margir aðrir í þessum grunnskóla. Óttanu við hörmungar stríðsins var við ekki til hliðar til að gleðjast í við því að nýtt skóla ár var að byrja. Undafarna tóð vetur hafa neymundurnir orðið að flýja eldflöga árásir og stunda námsi því neða jarðarbyrgjum. Til að bjóða ekki hættunni heim fengu aðeins fyrstu og elstu bekkingar og fóreldra þeirra að vera við skólasetninguna. Ekki var talið ráðlegt að leifa öllum að koma af hættu á ennetni loftarösinni. Margir neymundur hafa þó ekki snúið aftur í skóla. Nei, hóða við nýsa þess að það er svo pabaki gittei í skóli. Сегодня здесь до 500 детей еще не повернулось на навчание, с 1700. И это серьезная проблема, чему тому, что забеспечить нормальное навчание, дуже важко, бо діти розкидані по різних континентах, по різних державах. Було складно дуже. У мене, я в принципі дуже емоційна людина, завдяки окупації, через окупацію, в мене дуже протопили сім'ї, такі типу почуття і так далі. Оце було, напевно, найжахливіше і найскладніше. Ekkert stórtjón varði gerkvöld og nótt þegar óvinu djúb lægð miða við árstíma gekk yfir landið. Björgunarsveitir voru kallaðar til bjargar örmagna manni sem var á ferð með gönguhópi milli landmannalauga og þórsmyrkur. Sökum veðurofsa voru aðstæður til björgunar erfiðar, myrkur, úrhelli og hálka. Björgunarfólk kom að gönguhópnum um hálf ellefileitið í gerkvöldi í jökultungum ofan áttavatts. Kalla varð út fleiri því bera þurfti göngumannin og barsleið sökin klukkan tvö í nótt. Áð var í áttaneskála og haldið til byggða í nótt þar sem gönguhópurinn fekk inn á hótela á hellu þegar hjúkurnafræðingurinn hafði metið svo að magnþrota göngumaðurinn þyrfti helst hvíld, hita og næringu. Veðri setti strikir reikningin á bæjarhátt í Reykjanesbæjar ljósanótt í gerkvöldi. Björgunarsveitin Suðurnes hafði í nóg að snúast fram á morgun meðal annars við farand tífólíð. Þar losnuðu festingar og hlífar á tækjum sem reynt var að þergja. Vindur fór upp í nærið 30 metra á sekundu í kveðum í smábátahöfninni. Auk Reykjaneskaga sinnti Landsbjörg útköllum á Suðurlandi og höfuborgarsvæðinu. Úr þeim drógur miðnætti. Trampolín og ferðavagnar fóra meðal annars af staði hvassviðurinu. Í morgun vöknuðu sömur upp við að tré höfðu látið undan, eins og þessi fallegi hlýnur í Safamýri. Eins breyti fallin ösp úr sér á bílastæði milli grettisköttu og laugavegar. Stuðningur við ríkistjórnina eykst lítilega samkvæmt þjóðarpúlsi Gallops. Stuðningur við stjórnar flokkana minkar þó lítilega. Fylgi framsorgarflokksins fyrir niður en samfylkingin heldur fórskotti sínu. Samfylkingin er enn starstur flokka á alþingi samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups og mælist nú með 28,5% fylgi. Sjálfstæði flokkurinn mælist á fram með 21%, flokkurinn hlaut 24,4% akvæða í síðustu alþingiskostningum árið 2021. Helstu breytingar eru að fylgi framsnar flokksins minkar lítilega eða um 1,3% stig og stendur nú í 7,5%. Flokkurinn fekk 17,3% í síðustu kostningum. Aðir er stjórnmála flokkar standa nokkuð veginn í staf. Píratar eru með 10,3% fylgi, viðreisnir í rétt rúmlega 7%, flokkur fólksins er rétt yfir 6%, vafki er rétt undir 6% og sósilista flokkur Íslands er með 4,4% fylgi. Með flokkurinn er svo með 8,7%. Stuðningu við ríkistjórnina ekstum 1% stig á milli kannana fyrir úr 33% í 34%. Þess má geta að könnuninni lauk daginn áður í matvælar á þeirra tilkynti að hvalviðar yrðu leifðar áfram með hertum skilirðum. Helga Vala Helgadóttir, fyrirverandi þingflokksformaður samfylkingarinnar hefur ákveðið að hætta á þingi og taka upp lögmennsku að nýju. Helga Vala segist telja að rétti tímin sér núna á miðju kjörtímanbili þegar flokknum gengur vel. Hún segir brott hvarf sitt úr stjórnmálum ekki snúast um neitt annað en að fylgja hjartanu. Kristrún Frostadóttir tók við formennsku í samfylkingunni af loga eina sinni fyrir tæpu ári. Helgavæla segist ekki vera hætta vegna ágreiningsvið formannin. 
Nei, það, ég er mjög mikið spurðu um þetta, þetta er svona samkvæmisleikur, sérstaklega hjá pólitískum andstæðingum og það er viðlóðandi þegar að eru tvær konur einhvers staðar saman í herbegi að það er getur örugglega ekki tala saman. Þannig það er ekki þannig að það sé verið að bóla þér út? Nei, nei, ég, ég var í heldur ekki þannig að láta bóla mér út. <laughs> ég er ekkert mikið þar en, en ég bara, þú veist, ég bara er að fylgja svona mínu hjarta og, og, og mér langar bara að fara í annað núna. Land hefur risið um 1 cm við Fáradalsfjall. Það þykir óvinnulegt svo stuttu frá Góslókum. Eldgósinu við litla hrút laukum það byrð 5. ágúst og hafði þá staðið frá 10. júlí. Landris mælist í aðdraganda eldgós. Fyrir gósið í litla hrúti mældist landris 4 cm á GPS mæli mjög nærri gósópinu. Sá mælir er vitanlega ekki þar lengur. Margir GPS mælar eru á þessum slóðum. Á þessum stutta tíma sem liðin er frá Góslókum hafa vísindamenn á veðurstofunni tekið eftir að landið er farið að rísa á ný. Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga, segir rísið nema um einum sentimetra. Hann telur að líklega sé rísið einnig farið að sjást á yrnsar gervinhattamyndum. Vísindamenn eru eftir að leggjast yfir gögnin og greinaðu. Eftir eldgósið í geldingadölum 2021 og í meradölum í fyrra liðu nokkrir mánuðir þar til vísindamenn mertu landris en nú mælist að tæpum mánuð eftir gós. Þetta þýður segir Benedikt að á næstu missirum gísarna aftur, sagði hann fyrst við morgunblæði í morgun. En hann vill engu nánar spá um það. Vísindamenn segja að eldgósin á Reykjaneskaga sé upp að fleiri elda og hafa líktu kröflueelda 1975 til 1984, en í kröflueldum rann hraun ofan jarðar nýju sinnum á tímabilinu með tilherandi landrísi og síi og jarðskjaltum. Dósent í hebreska háskólanum í Jerusalem, óttast að frjálslindi geti brátt hérð sögunni til í Ísrael. Þótt stærstu mótmælin veki í mesta aðtegli er mótmælt á hverjum einasta degi í landinu. Í morgun leysti lauriklanu upp mótmæli hælisleitenda frá Eritreu, langflestir hælisleitendur í Ísrael koma þaðan og talið er að í landinu sé um 30.000 Eritreumenn stjórnvöld vilja koma þeim úr landi. Traðgað á rangri kynnslóð hét erindi sem ísraelski fræðimaðurinn Dani Svíru hélt í Háskóla Íslands á dögunum. Hann tekur sjálfur þátt í mótmálunum og segist gera það því honum líði eins og það sé raunverulegt neyðarástand. Það sé alls ekki víst að mótmæli verði leifileg í Ísrael í framtíðinni. Það er því að það er því að það Þau mótmæli brutist út þegar Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra, var ákerður fyrir mútur, fjársvík og umbóðsvík. In fact, he himself demanded the previous prime minister who was accused with similar issues, Eud Olmet, who even sat in jail, for actually stepping down. You cannot be a prime minister with these issues. So I think that that was, so that's obvious. I mean, you know, I'm saying that. But I'm thinking as I'm saying that that is you know why should I say that it's like I'm actually stating the obvious. Mótmælin nú beinast að ríkisstjórn Netanyahu sem tók við völdum í lok síðasta árs. Á laugardögum eru stór mótmæli sem vekja mikla athygli en klukkan var 10 og 3 dagsmorgni þegar við ræddum við Danny og þá hafði hann þegar fengið skilabóð um fjögur mótmæli. People with liberal values understood that all our liberal values that we took for granted are actually jeopardized. Uh, then uh, we all are part of WhatsApp groups and different local demonstrations and it's a situation where there are demonstrations every day, everywhere against different issues that are all part of actually constructing a liberal future. Danny segir að þótt sumir gætu talið þetta aðeins innaríkismál, líti hann á þetta sem alþjóðamál. Viðsvegar í heiminum hafi populískir leiðtóar komist til valda líkt og í Ísrael. And it's an experiment in a way, and I think that a lot of people within, within Israel, but also abroad, like outside Israel, look to see what's, how is it going to unfold. Gilly Thor Sigurðsson verður formlega kynntur sem leikmaður danska úrvalsdeildarliðsins Lyngby þegar liðið mæti Nordsjælland á morgun. Gilvi skrifaði sem kunnugt er undir eins á samning í fyrradag. Hann hefur verið án félags eftir að hafa sætt lauruglurannsókn í tæplega tvö ár. Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður er staður í Lyngby. Þótt Gilvi sé orðin leikmaður félagsins þá líður einhver tími þangað til stuðningsmenn Lyngby fá að sjá hann er það ekki? Jú, það gerir það vissulega. Fyrir að fyrsta hefur Gilvi ekki spilað fótboltaleik í tvö ár síðan mál hans kom upp. Hann æfði jú vissulega eitthvað með val í sumar. Hann meittist og þurfti að ná sér góðum á þeim meðslum. 
Gilvið skrifaði vissulega undir samningin í fyrradag en hann er búin að vera lengur í lengbi og æfa en hinga til hefur hann bara æft einn með styrtaþjálfara en ekki með hópnum en það styrtist nýs vegar í að fá að sparka bolta með sínum svona nýju liðsfélum og þeir segja mér hérna að svona raun hafa væntingar um að Gilvið verður orðin leikfær í lok september. En svo staðarenda Gilvið sætti lauruglerannsókn, hafði það engin áhrif á fórraðamenn danska liðsins? Jú, það gerði það vissulega en fyrir þá var aðalmáli náttúrulega að það fór fram rannsókn og rannsóknum var feld niður á ákæru. Þeir rættu málið við Gilva fyrir fram og eftir þau samtöl var niðurstaðan svo að það væri því ekki til fyrirstu að semja við Gilva. En ég spurði Frey Alexandersson, þjálfara Lyngby og framkvæmdastjóran Andrías Spríti sérstaklega út í þennar þátt málsins. Það hafði þau áhrif að við þurftum að skoða alla fleti, mest megnist þeir sem að vinna bak og tjöldin. Ég setti minn fókus á manniskjuna og átti samtölin við Gilva sem manniskjuna, ekki sem fótboltamann. Bara hvar hann væri, hvernig hann hefði það, hvað hann væri búin að gangi gegnum og það ferðli tók ég að mér. Annað var skoðað að klúbnum og svo þegar að sú vinna var búin Það var enginn vafi að við værum tilbúnir að fara í þetta samstarf og mín samtöl við Gilva voru þess að þess að ég brann ennþá meira fyrir því að vilja hjálpa honum og ég veit að hann mun líka hjálpa okkur. Það er að þekki Gilva mjög vel og búin að starfa með honum áður. Svona bara, eins og segir þú talar svona við sem persónu, bara hvernig hefur hann haft að þessi tvö ár? Ég held að það sé best fyrir hann kannski að setja orða á það en ég held að það sé viti það allir að þetta er raunni óbærilegt. Það er allt tekið frá manniskinni og meir en það. Nú hafa politið undirsótt Gilvi í 2O. Var í tvíblóm að ætla að við kontrakt með hann på grunn af því? Nei, ekki på grunn af því. Det er klart, at vi var på grund af, at han har været ude i to år, så, så hvilken forfatning, hvor fit var han, øh, det andet har ikke spillet nogen rolle. En hvad med frekar i fremtiden Plønn Gilva? Vidt du ved ikke hvad om det? Ja, samlingur Gilva ved Lyngby er til ens års. Øh, það er svona, Danirnir gerer alt ens ráð fyrir því að ef að endurkomman gengur vel, að þá munið að leita í stærra félag, en eins og staðið er núna þá eru þeir mjög ánægð með að hafa hann. En við fáum takifæri til að bara spyrja Gilva beint að þess á morgun, við ætlum að setjast niður með honum fyrir leik Lyngby og Norsjælland sem verið hérna á vellinu fyrir aftan okkur á morgun og það við ætlum að sína brott úr því viðtali í kvöldsvettum annað kvöld og það verður svo allt í heild sinni á roof.is. Takk fyrir þetta Magnús Geir Eyjólfsson og Grímur Jón Sigurðsson í Lyngby. Slökkulið Höfuborgarsvæðisins var kallað út að sjötta tímanum þegar tilkynnt var um eldi í þriggja hæða fjölbýlishúsi við Hringbraut í Reykjavík. Fjórir slökkubílar, eitt körfubíll og fjórir sjúkrabílar voru sendur á vettvang. Við fengum bara tilkynning um eldi og reykut og klubbi á annar að hæð og mögulega væri einhver inni. Þannig að við sendum allt okkar leið á stað. Sendum svo tvo reyka bara strax inn. Og þeir eru búin að leita í búin að engi fast sem betur fyrir þann að búið að slökka eldin og það erum svona reiklós að ganga frá. Einhverja hugmyndum út af hverju hann kom? Nei, ekki minnstu hugmyndum. Baratunum að bjarga íslensku geitinni frá útrýmingu stendur enn, segir kona sem heldur geitur sem meðal annars gefa af sér hinn á rómuðu kasmirull. Hún telur hann að slá íslenska lopanum við auk þess sem hún stingur ekki. Hinn árlega garnganga fór fram í á höfuborgarsvæðin í dag og tók tæpur tugur prjónaði það hann er vestan að þátt og fóru áhugasami prjónarar eflust í nokkurar þeirra í dag til að skoða. Enda komi ljós í könnum gallu frá í mars að yfir 45% landsmanna kunna að prjóna og 42% prjóna að staðaldri og þá maður bæta við að 17% þeirra sem sögðust kunna að prjóna eru karlar. Í einni vestluninni var sérstu kynning á garni og fatnaðu kasmirull sem kemur af geitum og virðist töluverður áhugi á þessu hráefni sem ekki fæst alls staðar. Sko, við tölum ekki um ull frá geitinni, við tölum um strí og fíðu. Þetta er sem sagt fíðan sem við búum til bandúr og stríið er þessi lönguhár sem í gamla dag var notað svona sem einangrunar í stakka og hlöð en fíðan er náttúrulega má segja demanturinn af geitinni. Og við erum í raun að tala hér um það sem að út um allar heim er kallað kasmirur? Já, akkurat. Þetta er íslensk kasmir.
Íslenska lopapeysan þykir þarf að þingu hefur haldið hita á Íslendingum í gegnum aldirnar. Lopin er bæði tog og þel, það er það mjúka sem einangrar og andar og það gróa sem vernda þelið og hrindi frattni frá sér. Þetta er bara fyrðan sem er náttúrulega mun sýr, það heldur hann stríð og fyrða, eða heldur hann lopin því að hann er svo, hvað heitir hann, góður. Þannig að ég mælir frekar með fyrðan að heldur hann lopan. Sif sem er fyrirandi tannlæknir og maður hennar halda áttatíu geitur og nýta til að vinna kastmýrull, súta stökutna sem eru skinnin og vinna kjötið sem þau meðal anna selja á veitingastað sem þau reka á jörsina á snæfisnesi. Eftir því sem hún veit best eru geitur á um 300 bæjum en á flestum bara fáar. Íslenska geitin sem verið hefur hér á landnámi er í útrýmingarhættu því um 1700 dýr er á vetrafóðrum en allt undir 7000 telst í útrýmingarhættu. Þannig að bara það stendur hann? og næstu ár og tíðina sennilega nema verði rosalega vinsælt. Hallu að líta til veðurs. Það verður suðvestan 10 til 15 metrar á morgun og skúrir en bjart norðvestan til hiti 9 til 15 stig. Byrtalíf Kristinsdóttir veðurfrængur fer yfir veðri að loknum íþróttafréttum sem að Þorkell Gunnar Sigurbjörsson segur okkur í kvöld. Íslensku leikmennirnir hjá danska fótbaltiliðinu Lyngby trúaði við varla að Gilvi Þór Sigurðsson sé orðin leiðsfélagi þeirra. Byrst tveimur árum þeir komið inn að bjóst ekki við að spila með Alfred Hlumbóði sinni og síðan Gilvi Þór Sigurðsson sinni. En er óvíst hvar breyðablík spilar heimaleiki sína í sambandstild Evrópu. Laugartalsvöllur er þó líklegast í leikstaðurinn. Þrjár þrennur voru skoraðar í ennsku úrvalstildin í fótbolta í dag. Þetta og sitt hvað fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá er ekkert eftir nema að rifja upp það sem var helst í þessum fréttartíma. Samskip vísa og bug ætluðu samráði fyrirtækisins við Eimskip og segja að fyrirverandi fórstjórum skipafélagana hafi ekki verið vel til vinna ólíkt því sem haldið var fram í ákvörðum samkeppnis eftirlitsins. Umerki átakana í fyrra vetur í Búdsja og Irpin, útkverum Kiev í Úkræðinu, blasa allstaðar við. Endur bygging og viðgirðir eru þó hafnar. Fréttamaður Rú var þar á ferðinni fyrir nokkrum dögum. Óvenju djúp lægð lét til sín taka á Suður og Vesturlandi í gerkvöld. Björgunar sveitin sóttu örmagna göngumann á hálendið í nótt. Vinsældir geitafiðu gætu bjargað íslenska geitastofninum frá útrýmingarhættu. Gart framleiðandi segir að fiðan sé íslenska útgáfan af kasmirull og mýkri en kyndaull. Gilvið Þór Sigurðsson verður formlega kyndur sem leikmaður danska úrvalsdeildarliðsins Lyngby þegar liðið mætir Nordsjælland á morgun. Hann hefur verið utan félags í tæp tvö ár eftir að hafa sætt lauruglarannsókn í Bretlandi. Næstu fréttir var í útvarpi klukkan tíu í kvöld og á rú.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, verið þið sæl.